శుభం వ్యాధు శ్రీ గురుభ్యో నమ మనం చంద్రుడి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం చంద్రుడి యొక్క ప్రభావం మనిషి మీద ఎలా ఉంటుంది చంద్రుడు వెన్నెలతో కూరిన చంద్రుడు అనుకుంటాం రాత్రిపూత కనబడేసరికి ఎంత ప్రశాంతంగా ఉందో మనసు అనుకుంటాం వెన్నెలు ఎంత బాగుందంటాం చంద్రుడి యొక్క చందమామ ఎంత అందంగా ఉందంటాం ఆ యొక్క కిరణాలు మనం పడుతుంటే మనం ఎంతో ఆనందపడతాం పౌర్ణమి నాటి చంద్రుడు చూస్తే ఇంకా అద్భుతంగా మనం ఆలోచిస్తాం అయితే ఈ చంద్రుడు అనేవాడు మేషంలో ఉంటే మిత్రక్షేత్రంలో ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది ఎవరికైతే మేషరాశి వారు ఉంటారో చంద్రుడు యొక్క ప్రభావం వలన వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఉత్సాహంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు స్టబన్గా స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు సక్సెస్ఫుల్ అనేది మనసుతో ఆలోచిస్తారు ప్లానింగ్ బాగా చేస్తారు ప్లానింగ్ డిజైనింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ చాలా చక్కగా చేసుకుంటారు అంచేత వాళ్ళు ఏంటంటే రిజల్ట్ ఇవాళ రాకపోయినా రేపు రాకపోయినా ప్లానింగ్ కరెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి అల్టిమేట్లీ వాళ్ళు ఒక గోల్ రీచ్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అందరూ సక్సెస్ కనబడుతున్నమాట అంటే ఏంటి మేషరాశిలో పుట్టిన వాళ్ళు అంటే అశ్విని భరిణి కృతిగా మొదలు పాదం వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ చంద్రుడి యొక్క ప్రభావం ఎలా కనిపిస్తుందంటే హెల్దీగా ఉంచనమాట మనసు హెల్దీగా ఉంటే ఆరోగ్యం విషయానికి వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడు చూసినా ఆరోగ్యాన్ని అధిగమించి ముందు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అనారోగ్యాన్ని అంటే ఏంటంటే మనకు ఒక రోగం ఉంది అంటే అదేం చేస్తుందిలే మనకు మన దాని నుండి ఈజీగా బయటపడిపోగలం ముందు ట్యాబ్లెట్ వేసుకొని మనం పని చేసుకోకపోతే అది మనం ఏం చేయదు అని ఒక తత్వం అనేది ఈ మేషరాశి వరకు ఉంటుంది కారణం ఏంటంటే చంద్రుడి యొక్క స్థితిగతలు అలాగా ఉంటాయి కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే చంద్రుడు రెండున్నర రోజులకు ఒకసారి మారుతుంటాడు కాబట్టి ఆరో స్థానం ఏంటి అక్కడ నుండి ఆరో స్థానం తీసుకుని వస్తే మనకు ఆల్మోస్ట్ కన్యకు వస్తాం కన్యలోకి వచ్చినప్పుడు చంద్రుడు ఆ ప్రభావం అనేది వాళ్ళ మీద కొంచెం నెగిటివ్గా చూపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో మేషరాశి స్టబన్గా ఉన్నా నాకేం కాదు అని ధైర్యంగా ఉన్నా నేను హెల్దీగా ఉంటా నాకేం ప్రాబ్లం లేదనుకున్నా కూడా ఆ చంద్రుడు ఎప్పుడైతే ఆరేంట్లోకి వస్తాడో రాగానే డెఫినెట్గా ఏదో ఒక భయ ఆందోళన తీసుకుని వస్తాను అంటే మనసు ప్లే చేస్తుంది అక్కడ అవ్వదని బాగానే ఉంటుంది కానీ ఇది జరిగితే ఇది జరగచ్చు కదా అనే ఒక ఆలోచన తెచ్చి మళ్ళీ ఎందుకైనా మంచిదిలే మనం జనరల్ ట్రీట్మెంట్కి వెళ్దాం వెళ్ళి అని చెక్ చేసుకుని వద్దాం అనే భావన అటువంటి వాడు కూడా ఈ కన్యలోకి రాగానే తీసుకుని వస్తుంది అన్నమాట ఎందుకు ఆరో ఏళ్ళు ఆరోగ్య స్థానం కాబట్టి కొంచెం వెరిఫికేషన్ చేయమని చెప్తాం అన్నమాట ఆరో ఏంట్లో ఏమిటి అంటే మేషరాశి వారికి ఆరో ఏళ్ళు తీసుకుంటే ఆరో చిత్త నక్షత్రం ఉంది అస్తా నక్షత్రం ఉంది అలా విధంగా మనం చూస్తే ఉత్తర నక్షత్రం కూడా ఉంది సో ఈ ఎప్పుడైతే ఉత్తర నక్షత్రం అస్త నక్షత్రం చిత్త నక్షత్రం ఎప్పుడైతే ఆ రోజులు వస్తాయో ఆ రోజుల్లో మేషరాశి వారికి కొంచెం ఆరోగ్య విషయంలో కొంచెం భయాందోళనగా ఉంటుంది హెల్త్ ఇష్యూస్తో కొంచెం జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఆ భయాందోళన తీసుకుని వస్తాను చూడు ఎంత లాజిక్ చూడండి చంద్రుడు అక్కడ రాగానే ఇంత స్ట్రాంగ్ ఉన్న వ్యక్తులు కూడా ఎక్కడో చోట బలహీన పరుస్తారు అక్కడికి వచ్చేసరికి అలాగే అదే చంద్రుడు మేషరాశి వారికి ఎప్పుడైతే అదే చంద్రుడు మనం తీసుకుంటే మేషం తులారాశి వస్తుంది తర్వాత వచ్చేది వృషికంకి వస్తుంది అష్టమ స్థానంలోకి వస్తాడు వృషికంలోకి రాగానే నీచ చంద్రుడు అవుతాడు అక్కడ వాళ్ళకి వాడు పుట్టింది మేషరాశిలోనే కానీ నీచ చంద్రుడు అయిపోతాడు అక్కడ ఎప్పుడైతే అక్కడ నీచ చంద్రుడు అయిపోయాడు అంటే ఇంకొంచెం డిప్రెషన్లో తీసుకుని వస్తాడు సో మన చంద్రుడు యొక్క కలయిక చూడండి ఒక మేషరాశి వారికి చంద్రుడు కన్యలో ఉంటే ఎలాగున్నాడు అది వృషకులకు రాగానే డిప్రెషన్లో తీసుకుంటాడు ఏం డిప్రెషన్స్ ఆరో ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఏదో ఆరోగ్య విషయంలో కొన్ని ఇబ్బందులు దాని టెస్టులు అవన్నీ చేయించుకుంటే ఎనిమిది ఇంట్లోకి రాగానే వాడు ఏం చేస్తాడు ఆ టెస్ట్ రిపోర్ట్లో కొంత డిప్రెషన్స్ తీసుకుని వస్తాడు మనోవేదన తీసుకుని వస్తుంటాడు ఎప్పుడు అక్కడ మళ్ళీ రెండు రోజులు రెండు నాలుగు రోజులు ఉంటాడు టూ అండ్ హాఫ్ డేస్ ఉంటాడు అక్కడ నుండి అక్కడ నుండి ధనస్సులోకి రాగానే అదేమి కాదని చెప్పే డాక్టర్ కూడా వస్తాడు అక్కడ అవన్నీ చిన్న చిన్న విషయాలు అని అనుకుని మీరు వరీ ఒకరిని చెప్పే డాక్టర్ వస్తాడు టెస్టులు చేసుకోండి దీనికి మెడిసిన్స్ వాడండి తగ్గిపోతున్నాయి అందరికి ఉన్న విషయమే కదా ఏదైతే కొత్తగా చెప్పడానికి ఏముంది ఈ బీపీ షుగర్లు అందరికి ఉన్నాయిలేండి ట్యాబ్లెట్ వేస్తే తగ్గిపోతున్నాయి అని ఎవడో మనకు ధైర్యం చెప్పేవాడు ఎప్పుడైతే ధనురాశులకు అదే చంద్ర ప్రవేశిస్తే కనిపిస్తారు అనమాట అదే మళ్ళీ మకర కుంభంలోకి వచ్చేసరికి ఆటోమేటిక్గా ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ అయిపోతారు మీరు పర్వాలేదు ఉద్యోగానికి వెళ్తే బ్రహ్మాండం స్ట్రాంగ్ అవుతారు కుంభలోకి అంటే అది దాటి ఇంకేదో ప్రాఫిట్స్ వ్యాపార వ్యవహారాల గురించి ఆలోచిస్తారు తప్ప ఈ హెల్త్ విషయం నుంచి ఆలోచించి మేము మానేస్తారు అదే చంద్రుడు ఎప్పుడైతే మళ్ళీ మీనంలోకి వస్తాడో దానికి ఎప్పుడో ఆరు ఏడు దాని రిపోర్ట్లు దాని తగ్గట్టుగా ఫర్దర్ యోగా చేద్దామా అంటే గురుడు ఇంట్లోకి వచ్చాడు కదా చంద్రుడు మెడిటేషన్ చేద్దామా లేకపోతే న్యాయధ్రోపదికి వెళ్ళి ఏదైనా మార్చుకుందామా అనే భావన తీసుకుని వస్తాడు ఎవరికి మేషరాశి వారికి చూడండి ఒక మేషరా
ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన నానక్ రామ్ గూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ నెంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో టూ